integration of exponential functions. So, meron tayong dalawang formula dyan. Yung antiderivative ng e raised to u du, yan ay e raised to u plus c. Tapos, yung pangalawa, antiderivative ng a raised to u du is equal to a raised to u over ln a plus c. So, yung a natin dyan, yan ay constant, no? So, magbigay tayo ng mga example. Ang pagsasolve nito, uh, may kaugnayan din sa u substitution, no? Okay. Example number 1, find the antiderivative of e raised to 3x plus 1 dx. So, ilalet yun natin yung 3x plus 1. Tapos, ang derivative nito ay 3dx, di ba? So, pwede nating i-substitute yung dx. So, i-divide muna natin sila by 3. So, makakancel ito. So, ang dx natin equal sa du over 3. So, mag-substitute tayo. Antiderivative ng e raised to u. Kasi yun ang u natin. Tapos, ang dx natin equal sa d over 3. So, yan ay maging ganito. So, ilalabas natin yung 1 third. Tapos, yung antiderivative natin yung e raised to u du. So, natandaan nyo yung formula. Yan ay 1 third times yung e raised to u natin. Tapos, mag-attain ng arbitrary constant. So, ang magiging final answer natin dito ay 1 third e raised to 3x plus 1. Plus C. So, ito yung final answer natin sa number 1. Okay, example number 2, find the antiderivative of 10x raised to 4 plus 4x. So, nakamultiply sila sa e raised to x raised to 5 plus x squared minus 1. So, mapapansin nyo, hindi natin pwedeng elect yun ito kasi yung, yung magiging derivative niya ay hindi na sa exponent. So, posibleng magkaroon tayo ng substitution na ganun. Kaya try natin na i-let you itong exponent natin. So, let u is equal to x raised to 5 plus x squared minus 1. So, ang derivative niyan ay 5x raised to 4 plus 2x dx. Okay, so mapapansin nyo, ni-let you natin ito pero walang 5x raised to 4 plus 2x dito. So, pero kung mapapansin nyo, meron silang common eh. Diba pag dinivide mo ito by 2, itong binomial na ito, magiging ganito. So, gagawin natin, ita times natin itong buong ito sa 2. So, magiging 2, uh, 2 du yan is equal to, so distribute natin yung 2, magiging 10x raised to 4 plus 4x dx na ito. So, pwede na no. Ito, pwede natin i-substitute dito. So, magiging antiderivative of 2du times yung e, kukopyahin natin. Tapos, itong x raised to 5 plus x squared minus 1, di ba, nilet u natin yan. So, magiging e raised to u na yan. So, ilabas natin yung 2. So, matitira sa loob ay e raised to u du. Okay. So, yung formula natin dyan, di ba, ang, ang magiging antiderivative niyan ay e raised to u din. So, magiging 2 times e raised to u plus c. So, anong value ng u natin? Yan ay ito, x raised to 5 plus x squared minus 1. 2 times e raised to x raised to 5 plus x squared minus 1 plus c. So, ito yung final answer natin sa number 2. Example number 3. So, find the antiderivative of 10e raised to 5x dx. Actually, mas madali ito sa mga nauna. So, pwede na natin ilabas yung 10 dyan, di ba? Antiderivative ng e raised to 5x dx. So, kaya lilet yun natin yung 5x, ang derivative ng 5x yan ay 5 dx. So, divide natin sila both side by 5 makakancel ito. So, ang dx natin equal sa du over 5. Okay, substitute tayo. So, 10 times antiderivative ng e raised to u. 
So, nalet yun natin yun. Tapos, ang dx natin equal sa d over 5, no? So, times du over 5. So, yung 1 over 5, pwede natin inilaba, uh, il ilalabas yan. Tapos, di ba makakancel yan? 10 over 5. So, magiging 2 na ito. So, yan ay magiging 2 times antiderivative ng eu uh, e raised to u du. Mutal na ako. So, ang formula nito ay 2 times e raised to u plus c. So, ano ba yung value ng u natin? Yan ay 5x, di ba? So, 2 times e raised to 5x plus c. So, ito yung final answer natin sa number 3. Paano naman pa ganito? So, antiderivative ng 4 times 4 raised to square root of x over square root of x dx. So, mapapansin nyo, siya ay exponential function din, no? So, natandaan nyo yung formula natin dyan. Ang antiderivative ng a raised to u du, yan ay a raised to u plus, ah, a raised to u over ln a plus c, di ba? So, meron tayong exponential function. Ibig sabihin, itong coefficient na 4, iba yan dito, no? So, hindi yan kasama. May exponential function kasi dito, tapos ito yung base na constant. So, pwede natin ilabas yung 4. So, kung ilalabas natin yung 4, ang matitira sa loob ay 4 raised to square root of x over square root of x dx. So, kung ilalet yun natin ito, wala tayong makukuwang may isa substitute dyan kasi nasa exponent yung function. So, ilet yun natin itong square root of x, no? Ito yung tinutukoy natin, ha? Okay? Square root of x. Tapos, derivative ng square root of x yan ay 1 over 2 square root of x, ba? So, magiging dx over 2 times square root of x yan, ba? So, mapapansin nyo, meron siyang pwedeng ma-substitute. Ito. Kaso may 2 tayo dito, ba? So, ilipat natin siya dito sa bila. So, mumultiply natin sila by 2. So, magiging 2du na ito. 2du is equal to dx over square root of x na lang ito. So, 2 times 1 half makakancel kasi yun. Okay, so, meron na tayong may isa substitute. Ito. So, isubstitute natin siya. 4 times antiderivative ng 4 raised to square root of x, ba? So, yung square root of x natin, siya yung nilet yun natin. Over, so, ito yung dx over square root of x, siya ay equal sa 2du. No? So, 1 na lang natin yan. Times 2du. Okay. So, pwede natin ilabas itong constant na ito, multiply natin sa 4 na nasa labas na. So, magiging 8 times 4 raised to u, du na ito. So, pwede na natin magamit yung formula na ito, no? kasi may constant tayo. So, 8 times a raised to u, yan ay 4u over ln 4 plus c. So, ibalik natin yung value ng u. Ano bang value ng u natin? Yan ay square root of x, ba So, magiging 8 times 4 raised to square root of x over ln 4 plus C. So, ito yung final answer natin sa number 4. Example number 5, find the antiderivative of 7 times x plus 1 raised to 48 times 2 raised to x plus 1 raised to 49 dx. So, dito kasi sa exponential functions, ang tactic dito, lagi mong ilalit you yung exponent, no? Para meron tayong may substitute. So, let u is equal to x plus 1 raised to 49. So, ang derivative nito ay 49 times x plus 1 raised to 48 times 1 kasi yung derivative ng x plus 1, no? Dx. So, yung du natin equal sa 49 times x plus 1 raised to 48 dx. Tapos, i-divide natin sila both side by 49. So, makakancel ito. So, du over, 
d over 49 is equal to x plus 1 raised to 48 dx. Okay, so substitute natin. Bago tayo mag-substitute, ilabas muna natin yung 7. So, ito. 7 times antiderivative nito. So, nilabas natin yung 7. Magiging ganito na yan, ba? Itong x plus 1 raised to 48 dx equal siya sa du over 49, ba? Times. So, ito. Yung 2, kukopyahin natin. So, yan yung constant natin na a. So, 2 raised to x plus 1 raised to 49. Yan yung nilet yun natin. Okay. So, ang mangyari dyan, pag nilabas natin yung 1 over 49, di ba, makakancel ito. So, magiging 1 over 7 na lang yun, di ba? So, ito ay magiging 1 over 7 times antiderivative ng nasa loob, which is 2 raised to u, du. Okay, so dito na yung formula natin ng antiderivative ng a raised to u du, which is a raised to u over ln a, di ba? Plus c. So, magiging 1 over 7 times 2 raised to u over ln 2 plus c. So, ano yung value ng u natin? Di ba yun ay x plus 1 raised to 49? So, isubstitute na ulit natin dito. So, 2 raised to x plus 1 raised to 49. Tapos, itong nasa denominator natin, since 7 ln 2 yan, pwede natin gawing ln 2 raised to 7. Kasi property yan ng logarithm, di ba? So, ito na yung final answer natin. Sa number 5. Example number 6, find the antiderivative of hyperbolic sine of 3x times 6 raised to hyperbolic cosine of 3x dx. So, let you natin lagi yung exponent, no? So, hyperbolic cosine of 3x. Ang derivative ng hyperbolic cosine, yan ay positive hyperbolic sine u du. So, yan ay magiging hyperbolic sine of 3x times 3. Okay? So, i-divide natin sila both side by 3. So, anong mangyari? So, ito, makakancel. Ang du over 3 natin equal sa hyperbolic sine of 3x dx. So, ito, pwede nating i-substitute sa du over 3. So, substitute natin. Antiderivative ng du over 3 times yung 6 natin, kokopyahin natin yan. Tapos, yung hyperbolic cosine 3x, papalitan natin ng u. Kasi nilet yun natin siya. So, anong matitira sa loob? Since lalabas natin yung 1 third, ang matitira sa, to, sa loob ay 6 raised to u, du. So, exponential function na siya, di ba? So, ano ang antiderivative niyan? Yan ay 1 third times 6 raised to u over ln 6 plus c. Okay. So, balik natin yung value ng u. Diba yun ay hyperbolic cosine of 3x. Ito. So, magiging 1 third times 6 raised to hyperbolic cosine of 3x over ln 6 plus c. So, itong 3 ln 6, di ba yan ay pwede natin gawing ln 6 raised to 3, di ba? So, property din yun, logarithm. So, kopya na lang natin yung numerator na 6 raised to hyperbolic cosine of 3x plus c. So, ito yung final answer natin sa number 6.